चलिए मैग्नेटिकेशन का कुछ एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन मैग्नेटिकेशन जैसा कि पहले पिछले क्लास में बताया गया मैग्नेटिकेशन का एक्सप्रेशन है कंके मिरर के लिए इसको प्रूफ करना कंके मिरर के लिए इसको प्रूफ करना तो आपके सामने कंके मिरर इमेज फॉर्म कराएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के तो सबसे पहले एक कंके मिरर लिया गया जिसका अपर्चर एन एम डैस आप पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे और ये पोल फोकस सेंटर आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे एक इमेज बनाएंगे रियल वर्चुअल के भी हो सकता है चलिए रियल सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को रखा गया तो क्या किया जाता है पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा जाता है भेजने के बाद ये रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होकर कहां से फोकस से एज रूल इफ एनी रेस पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास फ्रॉम फोकस एंड दूसरा रे हम क्या करते हैं पोल से ही भेज देते हैं लीजिए आपको तो पता है पोल से भेजने के बाद सेम एंगल बनाते हुए वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो सेम एंगल बनाते हुए हम रिफ्लेक्ट करा देते हैं ऐसे भी अगर आप सिचुएशन के केस के हिसाब से समझेंगे तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर होता है तो इमेज इज फॉर्म बिटवीन सेंटर एंड फोकस तो आप अगर ध्यान से देखें तो इमेज का फॉर्मेशन हो चुका है यहां से प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन किया गया और इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन क्लियर है ए बी ए डैस बी डैस अब यहां भी दो ट्रेंगल को सिमिलर करना है सिमिलरिटी के लॉस को फॉलो कर दे सबसे पहले प्रूफ है तो गिवन दैट तो लिखना ही होगा गिवन दैट सुनिए फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट एम एम डैस वही है ट्रू कॉपी पेस्ट है और यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है डायरेक्ट हम लोग प्रूफ में आएंगे गिवन दैट को लिखने के बाद चलिए प्रूफ देना शुरू करें अगर आप ध्यान से देखें ट्रायंगल को ए बी पी डायरेक्ट पोल पर आइए ए बी पी ए डैस बी डैस पी यानी ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है आप अगर ध्यान दे तो ये है ए बी पी ये है आपका ए डैस बी डैस पी इस तरीके से बताइए ये दोनों एंगल इक्वल होगा फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये नाइनटी ये नाइनटी और जब दो एंगल इक्वल है तो किसी भी दो ट्रेंगल में थर्ड तो इक्वल होना ही पड़ेगा तो ये भी इक्वल हो गया यानी ए बी पी ए डस बी डस पी क्या भी ए बी पी ए डस बी डस पी दोनों ट्रेंगल सिमिलर हुआ आइए ट्रेंगल ए बी पी सिमिलर ट्रेंगल ए डस बी डस पी तो आप साइड का रेशियो से हम कर सकते हैं ए बी बाई डस बी डस ए बी बाय ए डस बी डस आगे बी से लेकर पी तक यहां बी है बी से लेकर पी तक बी पी बाय बी डस पी बीपी बार बीडास पी अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे ये पहले से पोल दिया हुआ है पी है उसमें आया है यानी सभी डिस्टेंस पोल से मेजर किया हुआ है जब पोल से हम लोगों ने मेजर कर चुके हैं तो अब क्या करेंगे साइन कन्वेंशन लगाएंगे फॉर नाउ फ्रॉम साइन कन्वेंशन फ्रॉम साइन कन्वेंशन आप देखिए ए बी ए बी क्या है ए बी इस बार ए बी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या माना जाए एच वन प्लस में होगा सोचने वाली बात है क्यों क्योंकि अब वार डिस्टेंस है एडस बीडस नीचे है तो हाइट ऑफ इमेज को हम लोग क्या मानते थे एस टू चूंकि नेगेटिव में है नीचे है तो माइनस करना पड़ा आइए बीपी को देखते हैं बीपी क्या है बी से लेकर पी तक ये नेगेटिव डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चूंकि लेफ्ट हाइट नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल यू लेकिन नेगेटिव की तरफ है बीडस पी ये इमेज डिस्टेंस है तो क्या लिखेंगे माइनस बी ये भी लेफ्ट था तो माइनस अलग गया आप क्या कर सकते हैं इस नेगेटिव को कैंसिल कर सकते हैं और यहां पर आया एच वन बाय एच टू माइनस यू बाय भी लेकिन मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है द साइज ऑफ इमेज द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो इमेज ऊपर होना चाहिए तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा एच टू ये भी ऊपर जाएगा 
माइनस तो कहीं भी रखी कोई दिक्कत नहीं है माइनस बी बाय यू तो एच टू बाय वन को आप लिख सकते हैं एम क्योंकि डेफिनेशन ही कहता है एच टू बाय वन एम होता है माइनस बी बाय यू इस हिसाब से ये हो गया चूंकि एम इज इक्वल टू एच टू बाय वन इसी का यूज किया गया था फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू माइनस बी बाय यू कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन है एक नया फॉर्मूला एम इज इक्वल टू माइनस बी बाय यू ये तो हम लोग प्रूफ किए किसमें एक्सप्रेशन लाए किसमें कनकेव में और फिर किसी तरीके से कन्वेक्स में भी इसको प्रूफ किया जाएगा इसको रिवाइज करें और खुद से बनाए थैंक यू